gerekmesi gerekiyor. Bu bizi gerçekten bu ülkeyi utanç içinde bırakan bir şeydir. Boğaziçi direnişi işte bu haklılığın üzerine oturuyor. O kadar Teşekkürler Sayın Çelenk. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Burdur Milletvekili Sayın Adem Korkmaz konuşacaklar. Süreniz üç dakikadır. Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Boğaziçi Üniversitemiz ile ilgili grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Üniversiteler bilginin üretildiği, geliştirildiği ve öğretildiği evrensel mekanlardır. Boğaziçi Üniversitemiz de tarihi olarak Osmanlı dönemine dayanan 1863 yılında Robert Koleji olarak kurulmuş. 1971 yılında da Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek üniversite haline gelmiştir. Kurulduğu andan itibaren ülkemizin en seçkin akademik birimlerinden birisi olan üniversitemiz başarılarını ve gelişimini her geçen gün artırarak devam ettirmektedir. CHP'nin önergesinde iddia edilen birçok konunun aslında bir algı siyaset operasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Konu ideolojik ve ön yargılı yaklaşımlarla mecrasından çıkartılmaya çalışılıyor. Esasında burada sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, bunun nezdinde tüm üniversiteler, Türk üniversiteleri zan altında bırakılmaya çalışılıyor. Malum biliyorsunuz yani üniversitelerde rektörün nasıl atanacağı konusu dünyada, bütün dünyada farklı yöntemler var, farklı metodolojiler var. Seçim bunlardan bir tanesi, atama bunlardan bir tanesi. Hibrit modeller de var. Türkiye bunları uzun zamandan beri tartıştı, tartışıyor ama bir noktaya gelebilmiş değil. Her modelde denedi. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce seçim yapılan dönemlerde, diyor ya seçim yapılacak Türkiye'de. Altı adaydan bir oy alan adayların atandığı günleri çoktan gördük biz. Yani bu mu? Yani illa seçim yapmak eğer demokratik bir olgunluğa ulaşmadıysa biz üniversiteye, akademiye nasıl bakmamız gerektiği konusunda yeterli bir seviyeye ulaşmadıysak hangi modeli getirirsek getirelim arzu ettiğimiz sonuçları alacağımızı düşünmüyorum. Bu vesileyle bu vesileyle Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi'ni gündeme getirdiyseniz ben de size birkaç hususu birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Bu bu önerge bu önerge vesilesiyle de Boğaziçi Üniversitesi'nin esasında başarılarını da son dönemde anlatma fırsatı verdiniz. Onun için de sizlere teşekkür ediyorum. Bakın son üç yılda Türkiye'de ilk yüze girmiş öğrenciden yetmiş tanesi ilk bine giren öğrenciden yedi yüz tanesi hali hazırda Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeye ve kazanmaya devam ediyor. Kurulmasına ısrarla karşı çıkılan hukuk fakültesi ilk yılda Türkiye'nin en yüksek puan alan ikinci fakültesi haline gelmiştir. Bunun dışında Türkiye'de QIAS'ın uluslararası sırala, standartlarında, sıralamalarında geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen üniversitesi haline gelmiştir Boğaziçi Üniversitesi. Ancak biz meseleyi, mese şimdi vekillerime sesleniyorum. Evet. Hatip'in süresini dondurun. Arkadaşlar lütfen Hatip'in kendisini ifade edebilmesine olanak tanıyalım. Buyurun. Şimdi şöyle zaman zaman bu e, karşılaşılıyor. Bir grup vekilimiz bu iktidar muhalefet fark etmez. Bir kurumu ziyarete gitmek istiyor. Ya bunun bakın kamu hizmeti yürütülen kurumlardan bahsediyoruz. Ağrı İl Tarım Müdürlüğü olabilir bu. Türkiye'nin herhangi bir yeri olabilir değil mi? Bir Nezaketten bahsetmemiz lazım ya bir randevu ya da bir ön bilgi vermek lazım. Ben kapıya dayanayım ya da bir ilgili amirden bir talep edilerek girme konusunda. Bakın bu öncelikle kamu hizmeti veren kurumlarda kamu hizmeti hukuk sistemi içerisinde yürüyorsa bu hukukun e, üretildiği mekan olan öncelikle kendimize olan saygımız gereği de bu nezaketi sergilememiz gerekmiyor mu? Hadi varalım kapıya dayanalım kapıya kendimizi bağlayalım. Bu mudur yani hukuk devletinden anladığımız, demokratik devletten anladığımız konular? Evet, gerçekten ben ben bir milletvekilinin, bir grubun, bir kamu hizmetine, kamu kurumuna giderek bilgi almasını sonuna kadar savunuyorum. Bu konu Buyurun tamamlayın lütfen. Evet. Bu konu bu konunun da milletvekillerinin bilgi alma ve 
e, süreçleri, kamu hizmetleri yerinde denetleme, görme görevi bakımından da önemli buluyorum. Ama hadi ben geldim kapıya dayandım, açın kapıyı. Hayırdır, başka bir ülkede miyiz, başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Onun için bu eleştirileri kabul etme şansımız yok. Boğaziçi Üniversitemizin başarılarını izlemeye, Türk Üniversitelerinin başarılarını izlemeye hep beraber devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Bu, buyurun, buyurun. Edebilir miyim? Ee, ni, niçin? Sataş... Orada kendini bağladığı diye ifade edilen, sataşılan kişilerden biriyim de o yüzden. Ee, i̇sim zikretmedi Suat ama... Yer... İsim zikretmedi. Ee, yerinizden bir açıklama yapabilirsiniz. Buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir siyasi muhattinin mensubu olabilirsiniz. Siyasal tavır da alabilirsiniz. Hatta iktidarınızda bir üniversiteden hoşlanmayıp oraya çökmek de isteyebilirsiniz. Fakat bu derece gerçeklikle bağınızı koparmayın. Biz 10 tane milletvekili olarak üniversitedeki mezuniyet törenine gittik. Mezuniyet töreninde mezuniyet törenine girmek istedik. Bir milletvekili dokunulmazlığımız var. Türkçenin bana verdiği imkanlarla size anlatmaya çalışıyorum hanımefendi. Bir milletvekili dokunulmazlığımız var. Eğer bazı üçü üniversitesi rektörü olarak atamış olduğunuz zatın yaptığını herkes yapmaya kalkarsa ben bir milletvekili olarak Türkiye'de her gittiğim hastaneye gitmeden önce başhekimden izin almam gerekir. Her tapu müdüründen izin almam gerekir. Her spor müdüründen izin almam gerekir. Biz milletvekiliyiz. Hapishanelerin dışındaki yerlere gideriz. Biz de gittik. Randevu almama gerek yok. Hatta ben size şunu hatırlatayım. Açalım Sayın Çağdaş. Hatta hatırlatayım size. Kıymetli iktidarınız İstanbul Üniversitesi'ni sokaktaki vatandaşlarımız da buralarda geçsinler. Efendim üniversiteler elitlerin yerleri olmasın diye bir yıl önceki tartışmanızı hatırlın. Hatırlayın. Sokaktaki vatandaşlarım ile dersleri bozmadığı sürece üniversiteye girmesini söylüyordunuz. Bir yıl sonra, bir yıl sonra milletvekillerinin kerameti kendinden menkul bir adamdan izin almasını istiyorsunuz. Üniversiteler, kamu kurumları, ya neyi bağırıyorsun? Utanmıyorsun, neyi bağırıyorsun? Sen neyi bağırıyorsun? Üniversite, üniversite bir kamu kurumudur. Ya utanma yok mu size? Efendim böyle olur mu? Böyle olur mu? Buyurun siz genel kurula hitap edin. Efendim genel kurula hitap edeyim de böyle bir şey olabilir mi? Bakın bir kamu kurumu bir Buyurun. kamu kurumu bu hastane olur, postane olur, tapu müdürlüğü olur. Milletvekili oranın başından izin alarak mı gider oraya? Arkadaşlar milletvekili ya. Sayın Kavuncu söz talebiniz mi var? Buyurun. Bir dakika da fazla verdim hocam. Buyurun. Sayın Atip konuşmasında üniversite demek ki demokratik olgunluğa erişmemiş ki rektör atarız dedi. Biz Ahmet demokratik olgunluğa erişme kriterlerini bize anlatabilirse çok sevinirim. Bir de dünyadan başarılı üniversite örnekleri verdi. Şunu da söyleyebilirse sevinirim. Hangi ileri gelişmiş bir ülkede bir rektör aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesi, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak aynı zamanda görev yapıyor. Bu iki soruya Sayın Hatip cevap verirse ki geçmişte rektörlük de yaptı. Bu konuda daha fazla bilgilendiririz. Yani demokratik olgunluğa erişmekten neyi kastediyor? Herhangi bir rektör gördü mü aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapsın. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oy... Bir saniye isimleri alıyoruz. Sayın Emir. Sayın Emir. Özçağdaş. Sayın Özçağdaş. Dinçer. Sayın Dinçer. Sayın Karoba. Sayın Meriç. Sayın Öztürkmen. Yıldızlı. Sayın Yıldızlı. Sayın Kanko. Sayın Tanal. Az. Sayın Kılıç. Sayın Kılıç. Sayın Bektaş. Sümer. Sümer. Durmaz, Durmaz. Genç. genç Arkadaşlar kör gözüm görmüyor taşkın, o kadar menzili taşkın, İsimlerin taşkın Kış Kış Sayın Pala her yerden gözüküyor Gök, Gökçen Gökçe 
ya da Gökçe Gökçe. Altaca Kayışoğlu, Sayın Mur Kayışoğlu. Sayın Kayışoğlu. İki kişi daha lazım. Sayın Yaşar Bey, Tüzüm. tüzüm. Ayağa kalkın arkadaşlar. Ayağı öyle el kaldırmak yok. Siz oturun. <gülüyor> Sayın Sayın Gündoğdu. Yaşar Sayın Gündoğdu. Sayın Gün... Sen Gündoğdu. Gündoğdu. Tamam. Yoklama için. Yoklama için iki dakika süre veriyorum. Süre başlamıştır. Toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime beş dakika ara veriyorum yemek molası vereceğiz çünkü.